ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இன்றைக்கி எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் இருக்கும் அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஸனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ்வில் வந்து ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் நல்லா ஹீட் ஆகணும் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் கடாய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஆயில் நல்லா காயட்டும் காஞ்ச உண்ணையும் இதில் வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு ஏ ஏழு எட்டு பல் சின்ன வெங்காயம் எ நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து சின்ன இது சின்ன வெங்காயம் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பெரிய வெங்காயத்தில் செய்கிறத விட சின்ன வெங்காயத்தில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போது இதில் வந்து இந்த வெங்காயமும் கருவேப்பிள்ளையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் சாப்பாடு மட்டும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா போதும் நம்ம இதை வந்து சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் இது நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும் ரொம்பையும் வதங்கக்கூடாது ரொம்பையும் வதங்காமல் இருக்கக்கூடாது நார்மலாக நடுத்தரமாக இருக்கணும் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து முட்டையை ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து நாலு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாலு முட்டையை ஊற்றிக்கலாம் கலக்கீரை வேண்டாம் அப்படியே இருக்கட்டும் முட்டையை ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் கலந்துட வேண்டாம் இப்போ முட்டையை வந்து கலந்துக்கலாம் லைட்டாக மட்டும் கலந்துக்கலாம் லைட்டாக மட்டும் ரொம்ப கலந்துட வேணாம் லைட்டாக மட்டும் கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திரும்பி கலந்துக்கலாம் இப்போது திரும்பி கலந்துக்கலாம் போதும் அப்படியே நல்லா கலந்துக்கலாம் ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுக்கோங்க இப்போது நல்லா கலந்து விட்டு உடச்சி விட்டுக்கலாம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க போதும் சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா உடச்சி விடுங்க இப்போ இதில் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம முட்டைக்கு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சாதத்தில் தனியாக சு உப்பு போட்டாச்சு அதனால் முட்டைக்கு மட்டும் தனியாக உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இதில் வந்து சாதம் ரெண்டு பேர் சாப்பிட்ற அளவு சாதம் எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் போட்டுக்கலாம் இது வந்து இது பாஸ்மதி அரிசியில் கூட செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் நார்மலான அரிசியில் தான் செஞ்சுருக்கேன் பாஸ்மதி அரிசியிலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்